আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আশা করি ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো এখানে আমি কিছু উপকরণ নিয়ে নিয়েছি মুরগির মাংস আছে জিরা বেটে রেখেছি আমি আর কিছু সবজি নিয়েছি এখানে হচ্ছে টমেটো আলু গাজর পেঁয়াজ পাতা আর হচ্ছে লাউ নিয়েছি এই সবজিগুলো দিয়ে হচ্ছে আজকে আমি সবজি খিচুড়ি রান্না করব সাথে মুরগির মাংস অ্যাড করব তো সবজি খিচুড়ি রান্না তো দেখা যায় যে শুকনো করে করা যায় আজকে হচ্ছে পাতলা করে রান্না করব তার সাথে মুরগির মাংস অ্যাড করে দিব মুরগির মাংসটা আলাদাভাবে রান্না করব না তো আর এখন হচ্ছে অনেক শীত তো আমি চাচ্ছি যে শর্টকাটে রান্না আর আজকে হচ্ছে আমি বাহিরে গিয়েছিলাম মার্কেটে তো আসার পর তো প্রচুর শীত লাগছে আবহাওয়ার অবস্থা কি সবাই জানেন যে কেমন অবস্থা কত পরিমাণে শীত পড়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভালো রেখেছেন অনেকের কাছে হচ্ছে থাকার জন্য ঘর বাড়ি নেই পড়ার মতো ভালো কাপড় নেই শীতের জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে যথেষ্ট সুখে রেখেছেন তো আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শুক্রিয়া আদায় করি সে কারণে তো আমি হচ্ছে সবজিগুলো কেটে নিচ্ছি আর আমি হচ্ছে আজকে ছুরি দিয়ে কাটছি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর ছুরি দিয়ে কেটে তো আমি অভ্যস্ত নই খুবই এলোমেলোভাবে কেটে নিচ্ছি আমি যেভাবে পাচ্ছি তো আপনারা চাইলে কিন্তু অনেক রকম সবজি ইউজ করতে পারেন আর এখন তো শীতের সিজন সে যে কোনো কিছু সবজি দিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করবেন সবজি তো শরীরের জন্য অনেক ভালো আর এই সিজনে সবজি খাওয়া অবশ্যই সবার উচিত তো আমি রান্না করে নিচ্ছি আর আপনাদের ভাইয়া খুবই পছন্দ করে আর যে কোনো সবজি দেওয়া যেতে পারে তো ফুলকপি ছিল সেগুলো আর দেই নি আমি যত রকমের সবজি আর সব দেওয়া যায় তো আমি এখন আলুগুলো কেটে নিব আর সবজিগুলো কাটতে কাটতে আমি বলে রাখি আমার ভিডিও অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যারা নতুন আছেন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন তাহলে হচ্ছে সামনে এগিয়ে যেতে পারব আর আপনাদেরকে বলে রাখি আমার এই পরিবারটা আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আর আমি কিন্তু আজকে ফার্স্ট টাইম লাইভ করেছি অনেকেই হচ্ছে জয়েন করেছিলেন তো আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে আপনাদের জন্যই সম্ভব কারণ আপনারা যদি পাশে না থাকতেন অবশ্যই এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না তো সামনের দিনগুলোতেও অবশ্যই সাপোর্ট করবেন পাশেই থাকবেন সেই আশাই করি তো আমি কিন্তু কথা বলতে বলতে সবজিগুলো কেটে নিয়েছি সবগুলো সবজি দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে আর শীতের দিনে কিন্তু সবজি দিয়ে সব কিছু খেতে অনেক ভালো লাগে গরমের সময় তো এই সবজিগুলো তেমন ভালো লাগে না আর পাওয়াও যায় না তো আমি হচ্ছে পেঁয়াজ কেটে নিলাম নতুন পেঁয়াজ ছিল তো পেঁয়াজ হচ্ছে এখনও যেহেতু অনেক দাম তো কম করেই কেটে নিলাম তিনটা পেঁয়াজ কেটে নিলাম নতুন পেঁয়াজ ছিল আর সব কিছু কাটাকাটি শেষ এখন হচ্ছে আমি রান্নায় চলে যাব তো প্রথমে হচ্ছে আমি একটা হাড়ি বসিয়ে দিয়ে তেল পেঁয়াজ দিয়ে বেজে নিচ্ছি তেলের পরিমাণটা হচ্ছে কম পড়েছে তো আমি আর একটু তেল দিয়ে নিব তো আমি হচ্ছে রান্নাটা একবারই বসিয়ে দিব পাতলা খিচুড়ি কিন্তু ভাতের মতো বসানো যায় পরে হচ্ছে বাগার দিয়ে নিলেই হয় তো আমি যেহেতু বলেছি বাহির থেকে আসছি আর প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে এখন ওইভাবে করার মতো আর ইচ্ছে নেই তো আমি হচ্ছে গরম মশলা তেজপাতা দিয়ে দিলাম আমি হচ্ছে ফার্স্টে মাংসটা কষিয়ে নিব তারপর মাংসটা উঠিয়ে আমি চালটা বেজে খিচুড়ির জন্য বসাবো যেভাবে আমরা বিরিয়ানিটা রান্না করি তো আমি তেল দিয়ে দিলাম তো আপনাদের বাইরে হচ্ছে আমাকে পরশু দিন রাতে বলেছিল আমার খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা করছে পরশু দিন আর করা হয়নি তো আমি গতকাল রাতেই করেছি আর দেশের আবহাওয়া তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে আমরা তো ঢাকায় থাকি ঢাকায় এই অবস্থা গ্রামে তো আরও বেশি শীত কারণ গ্রামে তো অনেক ঠান্ডা পড়ে আর এই সময় কিন্তু অনেক দেখা যায় রোগ জীবনে বেড়ে যায় অনেক রকম সমস্যা দেখা যায় সবাই সবার শরীরের প্রতি খেয়াল রাখবেন আর বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং বাচ্চাদের বেশি সমস্যা হয় ঠান্ডা জ্বর পেট ব্যথা বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে সবাই খেয়াল রাখবেন আর কবে যে আবহাওয়াটা ঠিক হবে কবে আমরা সূর্য মুরগ দেখতে পারব রোদ উঠবে জানি না তা আমি হচ্ছে মশলাগুলো ভালোভাবে দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি এখানে আদা রসুন পেস্ট 
আর হলুদের গুঁড়ো লবণ মরিচের গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো সবকিছু দিয়ে নিলাম এখন দিয়ে নেব জিরা বাটা তো জিরা আজকে আমি বেটে দিয়েছি ভালো লাগে এভাবে দিলেও তো জিরাটা দিয়ে হচ্ছে আমি নেড়ে চেয়ে নেছি বেশি পরিমাণই দিয়ে নিলাম যেহেতু এখানে সবকিছু রান্না হবে আলাদাভাবে আর মশলা কষাবো না তো আমি হচ্ছে এখানে অ্যাড করব বিরিয়ানি মশলা গ্রানের জন্য আর অবশ্যই এভাবে খেয়ে দেখতে পারেন অনেক ভালো লাগে আর একটু মশলা দিয়ে রান্না করলে দেখা যায় সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে খেতে ভালো লাগে পাঁচে লাগে না যেহেতু মাহিন খুব মশলাদার জিনিস পছন্দ করে তো আমি এভাবে দিয়ে নিলাম সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে আশা করি খেতেও ভালো হবে তো আমি এখন মাংসগুলো দিয়ে নিব মুরগির মাংসগুলো তো আলাদাভাবে রান্না করছি না এভাবেই করে নিচ্ছি আর আলহামদুলিল্লাহ খেতে কিন্তু ভালো হয়েছিল আপনারা অবশ্যই এভাবে ট্রাই করতে পারেন আর রান্নাটা কিন্তু খুবই ইজি আপনাদেরকে আলাদাভাবে কিছু করতে হচ্ছে না আর অনেক ভাইয়েরা আছে নিজে রান্না করে খান তারাও কিন্তু খুব সহজে এই রান্নাটা করে খেতে পারবেন দেখা যায় যে নিজেরা কষ্ট করে আলাদাভাবে এত কিছু করে রান্না করা যায় না তো এই রেসিপিটা দেখে কিন্তু আপনারা রান্নাটা খুবই ইজিভাবে করে আপনারা খেতে পারবেন কারণ দেখা যাচ্ছে অনেকে দেশে বিদেশে এক এক জায়গায় থাকেন ফ্যামিলি ছাড়া তো নিজেদের কষ্ট করে রান্না করে খেতে হয় তো তাদের জন্য খুব ইজি হবে তো মাংসগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর কিন্তু আমি এখন উঠিয়ে নিচ্ছি আর এই মশলাতেই হচ্ছে আমি চালটা বেজে নিব তো আমি খুবই সহজভাবে রান্নাটা দেখানোর চেষ্টা করেছি আর আমি কিন্তু শর্টকাট জিনিস অনেক পছন্দ করি শর্টকাটে অনেক জিনিসই করি অনেক সময় তো এখন হচ্ছে আমি এখানে চালগুলো দিয়ে দিব রান্নাটা খুবই ইজি আপনারা যে কোনো কেউই পারবেন রান্নাটা করতে এখানে হচ্ছে আমি চাল ডাল ধুয়ে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম হাফ কেজির মতো আছে তো আর সবজি আছে এগুলো কিন্তু আরও অনেক হবে যখন আমি পানি দিব এগুলো ফুটে উঠবে তখন কিন্তু পরিমাণে অনেক বেড়ে যাবে আর এই খিচুড়িটা কিন্তু আমরা দুইবার খেতে পারবো দেখা যাচ্ছে রাতে রান্না করে রাখছি সকালেও গরম করে খাওয়া যাবে তো চালটা কিন্তু ভালোভাবে বেজে নিতে হবে না হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না তো এখন হচ্ছে আমি আলু গাজর আর হচ্ছে লাউগুলো অ্যাড করে নিব এখানেই একসাথেই সিদ্ধ হয়ে যাবে আর এগুলো তো চিকন চাল একসাথেই সবজির সাথে সিদ্ধ হয়ে যায় আলাদাভাবে পরে দিতে হয় না তো সবগুলো সবজি আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে হচ্ছে এখন নেড়ে ছেড়ে নিব ভালোভাবে আবার কিছুক্ষণ বেজে নিব আর এভাবে বেজে রান্না করলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো আমি আর একটু মশলা অ্যাড করে দিব যেহেতু মাংসগুলো কষিয়ে নিয়েছিলাম তো মশলার পরিমাণটা আমার কাছে কম লাগছে এখানে আমি কিছু পরিমাণ মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি
দেখতেই পেলেন যে আমি কিভাবে রান্না করলাম আমি হচ্ছে অনেকগুলো পানি দিয়ে দিয়েছিলাম এখন হচ্ছে টমেটো আর পেঁয়াজ পাতাগুলো দিয়ে দিলাম আর পানির পরিমাণটা বেশি দিয়েছি মাহিন হচ্ছে পাতলা খিচুড়ি খেতে অনেক পছন্দ করে শুকনা করে রান্না করলেও পছন্দ করে না আর পানি বেশি দেওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে আপনারা যখন বেশি করে রান্না করবেন অবশ্যই পানিটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ এই খিচুড়িটা থাক থাকবে খেয়ে তখন কিন্তু একদম জমে যাবে আর পরবর্তীতে খেতে একদমই ভালো লাগবে না আর একটু পাতলা করে রান্না করলে একবার খাওয়ার পর যখন খাবেন গরম করে খেতে পারবেন এবং একদম দলা পেকে যাবে না ভালো লাগে আর এখন হচ্ছে আমি মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিলাম কারণ আগে থেকে কষিয়ে রেখেছিলাম সেই কারণে শেষ মুহূর্তে দিলাম যাতে ভেঙে না যায় আর এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখতে পারেন আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর এখন থেকে কিন্তু আমি লাইভ করব যারা আছেন যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন অবশ্যই আমার লাইভে জয়েন করবেন টাইমটা হচ্ছে এখন আমি ঠিক করিনি সকালে হচ্ছে এগারোটার পর থেকে হয়তো আসব আর রাতে আসব কি না এখনও যাই না হয়তো বা কখনও সুযোগ পেলে আসবো ওটা শিউর নেই কিন্তু দিনে একবার আসব তো আশা করি আপনারা জয়েন করবেন তো রান্নাটা কিন্তু মোটামুটি হয়ে গিয়েছে এখন হচ্ছে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম আর কাঁচা মরিচ দিলাম আমি কিন্তু শুকনো মরিচ দিয়েছি সে কারণে কিন্তু কাঁচা মরিচগুলো আর মাঝখান দিয়ে কেটে দেয়নি কারণ অনেক জাল হয়ে যাবে আর আমার ঘরে যেহেতু মাহিনা আছে ও খাবে জাল হলে তো খেতে চাইবে না সেই কারণে আমি তেমন ঝাল করিনি মোটামুটি একটা জাল জাল ফ্লেভার আছে তো এখানে কিন্তু আপনারা মিষ্টি কুমড়া ফুলকপি আরও যে সবজিগুলো আছে দিয়ে খেতে পারেন তো রান্নাটা কিন্তু একদম কমপ্লিট আর খেতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুস্বাদু হয়েছে অবশ্যই আপনার একবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারবেন আশা করি ভালো লাগবে তো কেমন লেগেছে রেসিপিটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক দোয়ার ভালোবাসা আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ সবাইকে